ഹായോൾ നിരവധി വർഷങ്ങളായി ബെർലിൻ്റെ ജെയ് മെയിൻ ജെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബാച്ചിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിജയം നമ്മളെല്ലാവരും നാൾക്ക് നാൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെപ്പോഴും പറയാറുള്ള രണ്ട് പേരുണ്ട് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളെന്ന് പറയുന്നത് ബിനിൽ സാറും ബിനോയ് സാറുമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മോടൊപ്പം എന്നുണ്ട് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ ജെയ് മെയിൻ ജെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബാച്ചിലെ രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തികളാണ് ഇവരെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജെയ് മെയിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നു ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം എങ്ങനെയാണ് ബ്രില്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവരെ പ്രിപ്പയർ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളും ഈ ഒരു വർഷത്തെ അവരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ബ്രില്ലിൻ്റെ നടത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സോ നമുക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജെ ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡേറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രില്ലിയൻറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് മാത്രമല്ല പേരൻസിനോടും നമ്മൾ നേരത്തെ പങ്കുവെക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് അല്ലേ സാർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു ജനുവരിയിൽ എക്സാം നടക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സും ഷെഡ്യൂളും എല്ലാം ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒറ്റവർ മാസത്തിൽ തീർത്തു അവരുടെ മോഡൽ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിപ്പീറ്ററിനാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ താമസിച്ചാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും സമയബന്ധിതമായി ക്ലാസ്സുകൾ തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മോഡൽ എക്സാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഈ ജനുവരി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിനിൽ സാർ ബിനോയ് സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കേണ്ടായി നമ്മളൊരു മോഡൽ എക്സാം വരെയുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ അതുപോലെ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ജനുവരിയിലായിരിക്കും നടക്കുക ലാസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുട്ടികളെ വളരെ ഫ്രീ ആക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും കടന്നു പോയത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനുവരിയിലാണ് ഈ ഒരു എക്സാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനെയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതിന് പേരൻസിനെയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മുൻവിധിയോടു കൂടിയുള്ളൊരു തീരുമാനം ആ ഒരു ടൈം അല്ലേ അതിന് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രൊഫഷണലിസമാണ് കാരണം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ബിനിൽ സാറിന് പറയാനുള്ളത് അതായത് എൻ ഡി എ പരീക്ഷ നടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ രണ്ട് തവണ ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലുമായിട്ടാണ് എക്സാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് എക്സാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോവിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നല്ലോ അപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം അസീം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കണം കാരണം ബാക്കി ആർക്ക് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പിള്ളേരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ ജനുവരിയിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കണമല്ലോ കാരണം ആദ്യ പരീക്ഷ എഴുതി ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചില പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ജനുവരിയിൽ പരീക്ഷ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ ജനുവരിയിലെ ഡേറ്റ് തന്നെ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു ജനുവരി പരീക്ഷ വരണം ആദ്യ പരീക്ഷ ജനുവരി തന്നെ വരണം കുട്ടികളെല്ലാം ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ജനുവരി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് യെസ് ഓക്കെ ക്ലാസ് എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജെയ് മെയിൻ ബെസ്റ്റ് ജെയ് മെയിൻ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മോട്ടോ ഫസ്റ്റ് ജെയ് മെയിൻ ബെസ്റ്റ് ജെയ് മെയിൻ അല്ലേ പേരൻസിനോടും കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞാൽ മുദ്രാവാക്യം അതായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആയിക്കും നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ജെയ് മെയിൻ ഓക്കെ അവരും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റെടുത്തു യെസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് വേണ്ടി ബ്രില്ലിൻ ടീമിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
അത് പറ്റിയ ഓർഡർ ഓരോരുത്തരുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് നൂറെണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നൂറെണ്ണം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അമ്പത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് അമ്പതാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം കിട്ടി അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി പരീക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കി ഓൺലൈൻ മിനോ സാർ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ സെൻറ്റർ തയ്യാറാക്കി കുട്ടികളെ ഒറിജിനൽ പരീക്ഷ ചെയ്യുന്ന ആ ഫീലിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും നമ്മൾ നടത്തി തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പിള്ളേർ അതിന് വഴിക്കൊന്നും ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു കാരണം നമ്മുടെ പരീക്ഷയിലെ വീക്കിലി എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ റെഗുലർ ബാച്ചിലെ കൂട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നു രണ്ട് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മോഡൽ എക്സാം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു എഫിഷ്യൻ ടീമാണ് ഈ വർഷം നമ്മുടെ ജെ ആസ്പിരൻസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ബിനിൽ സാർ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കിട്ടും ഏപ്രിലായിരുന്നു എക്സാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജനുവരിയിൽ നടത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ജനുവരിയിൽ നടത്തുന്ന ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പരീക്ഷയാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ മൊത്തം എല്ലാ കുട്ടികളുടെ തയ്യാറെടുത്ത് പത്ത് ലക്ഷം പേരാണുള്ള ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ തീർത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പുറത്ത് കുട്ടികളെ ഇത്ര ആയോ എന്ന് ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യ പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ മാർക്കിൽ നല്ല കാര്യം പേഴ്സണൽ സ്കോറിലെ കാര്യം അപ്പം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന താരതമ്യം ഇച്ചിരി പരീക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും മാർക്ക് അല്പം കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും പേഴ്സണൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഐ ഐ ടി അഡ്മിഷനാണ് അപ്പം ഈ ജനുവരിയിലെ പരീക്ഷ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു സ്കോർ മേടിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ മൂന്നോ നാലോ മാസം നമുക്ക് കിട്ടും അഡ്വാൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം പ്രിപ്പറേ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ജെ അഡ്വാൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറയത്തില്ല പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ മതി എന്ന് പറയത്തില്ല അതുകൂടാതെ തന്നെ വിനോദ് സാർ നമ്മുടെ ഏപ്രിലെ പരീക്ഷ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൂടെ സാധിക്കും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജനുവരിയിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവായിരിക്കും കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കമ്പാരിറ്റീവ് കുറവായിരിക്കും അന്നേരം കോമ്പറ്റീഷൻ ബാക്കി ഏപ്രിലുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഇഷ്ടം അവർ അവർ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പേഴ്സണൽ സ്കോർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമല്ല ഈ ജനുവരി പരീക്ഷ എഴുതുമ്പം കുട്ടികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്തൊക്കെ എവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് പോർഷൻസ് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത ഒന്നുകൂടെ കയറി വരും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഉത്സാഹിച്ച് ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു സ്കോർ അടുത്ത ഏപ്രിൽ പരീക്ഷ എഴുതി ഒന്നുകൂടെ ഏപ്രിലെ എക്സാമിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രില്യൻ്റിൻ്റെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യം പരീക്ഷ എഴുതി ജനുവരിയിലെ പരീക്ഷ തന്നെ ബെസ്റ്റ് സ്കോർ മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും അത് ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജനുവരിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റഫറൻസ് റൂമിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ റഫറൻസ് റൂമിലാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഡൗട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാറന്മാരുണ്ട് അവർ ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സൊക്കെ തീർന്നിട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു എത്ര കരുതലോട് കൂടിയാണ് ബ്രില്യൻ ടീം ഈ വർഷം ജെയ് മെയിനും ജെയ് അഡ്വാൻസിനും ഒക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സോ ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഇത്ര നാളത്തെ അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് എവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു വീക്കിലി
ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആൻഡ് ഇനിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അതെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാണ്ടാണ് വന്നത് ലൈക്ക് അപ്പം ഇവിടെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുമ്പം അവരുടെ ആ പേസിൽ പോകുമ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു വീക്ക്ലി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സിഫോർ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ഫുള്ളി കവർ ആക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എക്സാം എഴുതുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്കിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് എക്സാമിന് അതിൽ നിന്ന് വന്ന മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജനുവരിയിൽ എക്സാം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബ്രില്യൻ നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അതനുസരിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഫസേഴ്സ് എത്ര മാത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളോട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എക്സാം എന്തായാലും ജനുവരി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് എങ്കിലും ജനുവരി നടക്കാതെ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും അവർ പുറത്ത് കാണിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ പേസ് ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ജനുവരിയിൽ എന്തായാലും എക്സാം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നീണ്ടു പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് കോയിൻസൻസ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ജനുവരി തന്നെ വന്നു അപ്പം സ്ലോ ആയി പോയ പോയവരും ഇനി പേസ് കൂട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫുള്ളി കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ഫുള്ളി കോൺഫിഡന്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് വന്നപ്പം സി നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫുള്ളി കോൺഫിഡന്റ് ആണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസം എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എക്സാം വന്നേ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എക്സാംസ് കുറച്ചും കൂടി നേരം വന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് പഴയ ഞങ്ങൾ വെച്ച ഏപ്രിൽ ആണെന്നാണ് അതേപോലെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒരു മാസം സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം നിരവധിയായ എക്സാംസ് ആണ് ബ്രില്യൻറ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ എക്സാം കഴിയും തോറും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്കോർ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഇവർ തന്നെ നടത്തിത്തരുവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരെയും അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത എക്സാമിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ആ മിസ്റ്റേക്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് അടുത്ത മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച് മാർക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രിയകരനായ നമ്മുടെ എസ് പി സാറാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാറേ നമ്മുടെ ജെയ്മിയുടെ ഡേറ്റ് വന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കവർ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ എൻറ്റയർ ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൾസോ വെൽ പ്രിപ്പയേഴ്സ് അവർ അവർക്ക് ഇപ്പം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഡു വെൽ ഇൻ ദി ഫോർ കമ്മിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിവിഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ അത് പോർഷനിലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ പ്രോസസ്സ് പോലാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തീർന്നു ഇനി ഒരു റിവിഷൻ പോലാണ് ഇനി അവർക്ക് സമയമുണ്ട് ഈ ഒരു റിവിഷൻ സെക്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സാറിന് കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസിൽ നിന്നൊക്കെ അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ അല്ല അവർക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും അത് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഫീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സാർ അവർ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെ
മോഡലിൻ്റെ കൃത്യമായ ഷെഡ്യൂള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം യൂണിറ്റ് വൈറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യൂണിറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിവിഷൻ മോഡ മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിഹേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനുഷ്യസാധ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രില്ല്യൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മോഡൽ ഒന്നും പോലും ഇടാതെ ആ മോഡലിന് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഷെഡ്യൂള് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജയ് മെയിൻ എന്ന കടമ്പ കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലില്ല എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് അത് ശരിയുമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു റിവിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ ശരിക്കും ശരിക്കും റിസ്യു റിവിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനൊരു ഡേറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിജഡൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ ഒരു റിവിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഓരോ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയറായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവർ കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് തോന്നുന്നത് എക്സാംസ് ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നേരെ പോകുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് ആയിട്ട് ആക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം ജയ് പൊതുവേ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണല്ലോ എക്സാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒ എം ആർ ആയി പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ ആക്കിയപ്പോൾ ഓരോ തവണ പോയി എഴുതും തോറും നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ സാധാ ഒരു എക്സാം പോലെ ജയ് അഡ്വാൻസ് മെയിൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ത്രീ അവേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എഴുതാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഹെൽപ്പ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഓരോ എക്സാം കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ ആ എക്സാം കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകും അത് നമ്മളൊരു ഒറിജിനൽ എക്സാം ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വീക്കിലെ എക്സാം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമ്മളെ മെൻ്റലി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം അത്ര ഒരു എക്സാം സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാമും ജെ മീനും ജെ അഡ്വാൻസും തന്നെയായിരുന്നു പ്രോപ്പർ അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അത് പല ആവർത്തി അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പം ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജെ ആസ്പിരൻസ് എല്ലാം വളരെ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് പ്രൊഫസേഴ്സ് എന്തിനും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരിയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മുൻവിധിയോടു കൂടി തന്നെ അവരുടെ ഡേറ്റ് പറയാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ജെയ്മീൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ വിധാശ